குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பரில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சாப்டரில் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏஜ் ஆஃப் மிஷின் இது ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே வந்து இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சாப்டரில் லாஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம இதனோட தியரி பார்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருந்தோம் அது எல்லாமே வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலை அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து ப்ராப்ளம்ஸை வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து நான் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை தான் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேவா சரி ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா எஃப்எம் கன்சிடரிங் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ய மெஷின் ஹூஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இஸ் டு பி ஆஸ் ஃபாலோஸ் வென் ஷுட் த மெஷின் பி ரீப்ளேஸ்ட் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியில் நிறைய மெஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்பெனியை வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு மெஷினுக்கும் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்க்ராப் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து ஒரு மெஷினை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் என்ன ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எட்டு வருஷ டேட்டாவை வந்து இவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ இதிலேருந்து எத்தனாவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த மெஷினை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நல்லது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட்னால் வந்து அதனோட வேல்யூ என்னது வருது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்க்ராப் வேல்யூ இது தான் வந்து ஃபார்முலா ஓகேவா டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட்டுக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்க்ராப் வேல்யூ தான் வந்து ஃபார்முலா கொஸ்டினில் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்க்ராப் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்படி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த டேப்ளர் காலமை வந்து போடணும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு காலமில் என்னது போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அப்படியே வந்து இயரை போட்டிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு வருஷம் போட்டிருக்கேன் எட்டு வருஷத்துக்கும் ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து கொஸ்டினில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டேப்ளர் காலம்லேயே வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் தான் ரன்னிங் காஸ்ட் ஓகேவா டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ அதை தான் வந்து நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேவா சரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காலமில் தான் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா க்யூமுலேட்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ க்யூமுலேட்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரடை வந்து அப்படியே இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரடையும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரடையும் எயிட் ஹண்ட்ரடையும் அடுத்த ரோல உள்ளதோடு ஆட் பண்ணணும் எயிட் ஹண்ட்ரடையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் அதுக்கடுத்த ரோல உள்ள இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது தான் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறையும் ஆயிரத்தி எண்ணூறையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் நாலாயிரத்தி ஐநூறு இந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறையும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து செவன் தௌசண்ட் ஸோ செவன் தௌசண்டும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் டென் டூ ஹண்ட்ரடையும் ஃபோர் தௌசண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ க்யூமுலேட்டிவ் அப்படின்னா வந்து அடிஷன் அடுத்த வருஷத்தோட முந்தின வருஷத்தோட வேல்யூவை வந்து ஆட் பண்ணுறது தான் க்யூமுலேட்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட்டு ஸோ இது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் வந்து எழுதணும் ஸோ டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் வந்து எல்லா வருஷத்துக்குமே வந்து பன்னெண்டாயிரம் தான் மேலே கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம்ல காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்க்ராப் வேல்யூ அப்படின்ட்டு போட்டு வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அந்த பன்னெண்டாயிரம் தான் வந்து எல்லா வருஷத்துக்குமே உண்டான வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம போட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் க்ய
தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வந்து உங்களுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுன்னு போட்டோம்னா வந்து ஃபோர்டீன் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்புறம் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன் தௌசண்ட்னு போடும்போது நைன்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் டூ ஹண்ட்ரடு போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து இந்த அஞ்சாவது காலமை மொத காலம் வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணணும் மொத காலமில் வந்து நமக்கு இயர் தான் இருக்குது அதாவது மொத காலமில் வந்து இங்கே ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்து டூ இருக்கும் இது டிவைடட் பை த்ரீ இது டிவைடட் பை ஃபோர் இது டிவைடட் பை ஃபைவ் இது டிவைடட் பை சிக்ஸு இது டிவைடட் பை செவன் அண்ட் இது டிவைடட் பை எயிட் ஓகேவா மொத காலம்லாம் அது தான் இருக்குது ஸோ அப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்படி கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் என்னது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எந்த வருஷத்தில் ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்து குறையுது அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் அது வந்து கூடுது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் டவுன் ஆகி மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது எந்த வருஷம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ தான் இதில் தான் டவுன் ஆகுது இதுக்கப்புறம் வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டிக்கோங்க டேப்ளர் காலமில் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மே எந்த வருஷத்தில் வந்து மெஷின் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இது வந்து ஆறாவது வருஷம் தானே ஸோ த மெஷின் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்த் இயர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் Okay, wow. um, the calculations in the table show that the average cost is lowest during 6th year. Hence, the machine should be replaced every 6 years. R வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மெஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் லாபம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் சரி ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா எ ஃபோம் இஸ் கன்சிடரிங் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எ மெஷின் அதே மாதிரி தான் நம்பர்ஸ் மட்டும் வேறு ஓகேவா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸு ஸ்க்ராப் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஷுட் பி ஆஸ் ஃபாலோஸ் வென் ஷுட் த மெஷின் பி ரீப்ளேஸ்ட் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுதுன்னா ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் நீங்களே செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு நம்பர் நம்பர்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்களே வந்து ப்ராப்ளம் வந்து செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு ஆன்சர் ரைட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ போடும்போது நமக்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட்டு ஸோ இப்போ எப்போவும் போல் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டேப்ளர் காலம் போட்டுக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் வந்து டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து கொஸ்டின்லேயே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக 3,500, தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எயிட் தௌசண்ட் கிடையாது அது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆட் பண்ணுவோமா இந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இந்த டூ ஹண்ட்ரடெல்லாம் நம்ம அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல போடுவோம் டூ ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரடு தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சேர்ந்தது தான் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு சேர்ந்தது தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடையும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு செவன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா ஃபோர் ஹண்ட்ரடா
இது த்ரீ டூ ஹண்ட்ரடு கிடையாது இது த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ இங்கே டுவெல் செவன் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ லாஸ்ட் வேல்யூ அதை மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் செவன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அதை கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற அந்த டேபிளர் காலம்லேருந்து நீங்கள் ரைட்டாக பார்த்துக்கோங்க இங்கே டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு க்யூமுலேட்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருவோம் க்யூமுலேட்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட்டு எப்பவும் போலவே வந்து என்னது எல்லா வருஷத்துக்குமே வந்து பதினேழாயிரங்கிறது தான் வந்து டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா டோட்டல் காஸ்ட்டு செவன்டீன் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து செவன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட்னா டுவெண்ட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் ப்ளஸ் செவன் தௌசண்ட்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்டீன் ப்ளஸ் நைன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் செவன் ஹண்ட்ரட்னா வந்து டுவெண்ட்டி நைன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து தேர்டு காலமையும் ஃபோர்த்து காலமையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது ஸோ லாஸ்ட்டாக ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் எப்பவும் போல் இதை வந்து நம்ம ஒன்னால் டிவைட் பண்ணணும் இதை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் இதை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் அண்ட் இதை வந்து ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் இதை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் இதை செவனால் டிவைட் பண்ணணும் இதை வந்து நம்ம எயிட்டால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணி ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து எழுதிக்குவோம் எழுதின பிறகு எந்த இடத்துல நம்பர் வந்து கம்மியாகி அதுக்கு அடுத்த ரோல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா இந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து கரஸ்பாண்ட் டு செவன்த் இயர் ஸோ அதனால் த மிஷின் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி செவன் இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா மிஷினை ஒவ்வொரு ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் அது செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான் எஃப் ஹோம் இஸ் கன்சிடரிங் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எ மிஷின் ஹூஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதை மாதிரி அதனோட ஸ்க்ராப் வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு எந்த வருஷத்தில் வந்து மிஷினை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது யூனிவர்சிட்டியில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தேர்டு ப்ராப்ளம் அண்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் கீப் அ வர்வு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடல் த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் த ரீசேல் வேல்யூ பெர் இயர் ஆஃப் எ மிஷின் ஹூஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இஸ் எயிட் தௌசண்ட் இஸ் கிவன் அபவ் கிவன் பிலோ When should the machine be replaced? So, எப்போ வந்து மிஷின் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அந்த மிஷினுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் ரீசேல் வேல்யூவும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க மிஷினை வந்து எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ரிலேட்டு சி ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் அதாவது பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்னாலும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னாலும் வந்து நமக்கு சேமு ஸோ அந்த தான் வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிடுவோம்னா வந்து சி அப்படின்ட்டு வச்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் தான் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல அதை தான் நான் இங்கே வந்து அப்படியே வந்து எழுதியிருக்கிற ரெண்டாவது காலமில் மொத காலங்கிறது வந்து இயர் எப்போவும் போல் ஒன் டு எயிட் இயர்ஸுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்யூமுலேட்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா எப்போவும் போல் அடிஷன் தானே இந்த மெயின் இந்த தௌசண்ட் தான் அப்படியே இங்கே வரும் ஸோ தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம்னா வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ
நெக்ஸ்ட்டு ரீசேல் வேல்யூ ஸோ ரீசேல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து கொஸ்டினில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற இந்த ரீசேல் வேல்யூவாக அப்படியே நான் வந்து இங்கே எழுதிக்கிட்டேன் இதை வந்து எஸ் அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இந்த காலமை தான் வந்து நான் எஸ் அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காலம் என்னது அப்படின்னா சி மைனஸ் எஸ் போடணும் சினால் வந்து எயிட் தௌசண்ட்னு வச்சுருக்குறோம் எஸ்ஸுங்கிறது இந்த காலம் ஸோ எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த வேல்யூஸை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடக்கூடியது தான் வந்து இந்த காலமில் வந்து நம்ம போடுவோம் தட் மீன்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் தான் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வந்து சிக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா செவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது போட்டாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் காஸ்ட்டு ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் க்யூமுலேட்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ப்ளஸ் சி மைனஸ் எஸ் சி மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் சம்மேஷன் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்ட்டு நம்ம இதை தான் நான் வந்து டோட்டல் காஸ்ட்டாக வந்து படிச்சுருப்போம் போன தடவை தியரி பார்ட்டில் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை தான் வந்து இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டையும் இந்த இதையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரடும் சிக்ஸ் தௌசண்டும் ஆட் பண்ணால் எயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்டும் சிக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடும் ஆட் பண்ணால் டென் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்டும் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் நைன் ஹண்ட்ரடும் செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெல் செவன் ஹண்ட்ரடும் செவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடும் ஆட் பண்ணோன்னா தான் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் வந்து செவன்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் செவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடும் நமக்கு ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் செவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடும் ஆட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா எப்போவும் போல தான் டோட்டல் காஸ்ட் டிவைட் பண்ணட் பை இயர் தான் வந்து நமக்கு ஆவரேஜ் காஸ்ட் அப்படின்ட்டு தெரியும் ஸோ இதை ஒன்னால் டிவைட் பண்ணணும் இதை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் இதை ஃபோரால் டிவைடு இதை ஃபைவால் டிவைடு இதை சிக்ஸால் டிவைடு இது செவனால் டிவைடு இது வந்து எயிட்டால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரை தான் வந்து இங்கே ஆவரேஜ் காஸ்ட்டை வச்சுருப்போம் ஸோ எப்போவும் போல் இதில் எங்கே கம்மி ஆகி எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கம்மி ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது கரஸ்பான்ஸ் டு த ஃபிஃப்த் இயர் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா வந்து த மெஷின் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம நாலு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்துருக்கோம் நாலுமே மோரார்லஸ் ஒரே டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குற டேட்டாவை வச்சு மிஷினை வந்து எந்த வருஷத்தில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த நாலு ப்ராப்ளமை வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பாருங்கள